msikilizaji kabla hujaweza kuendelea na hii simulizi samahani naomba nikuulize je una umri kuanzia miaka minane na kuendelea kama jibu ni ndio basi endelea kunisikiliza lakini kama jibu hapana tafadhali naomba uishie hapa lakini pia je unapenda haya mambo usije kawa huyapendi alafu kajilazimisha kusikiliza hebu waachie wale ambao wanayependa haya mambo ya kikubwa basi karibu uweze kusikiliza hii simulizi na rudia kama unayependa haya mambo ya kikubwa sikiliza hii simulizi na kama huyapendi pita kushoto waachie wanayependa karibu kwenye hii simulizi fupi inayoitwa Slay Queens E kaka Nimeshafika sasa tupo hotelini nimepumzika maana na hisu uchovu bala mwambie mama ondoe hofu bana mimi najielewa Doke sawa dogo langu ila kuwa serious na masomo Sunojo umepata bahati ya mkopo Sisi uko tuna kitu ukifeli shauri yako Sisi hatutotaka kujua kitu Yalikuwa ni mongezi kati ya msichana Brenda aliyekuwa ndiye anayefika tu jijini Dar es Salaam kwa ajili ya kuanza masomo yake ya elimu ya stashahada. Alifika kwa ajili ya kuchukua degree yake katika chuo kimoja maarufu sana jijini Dar es Salaam. UD. Alikuwa ni msichana mrembo aliyekamilika kila kona. Kuanzia sura nzuri ya kitoto, rangi nyeupe ya ngozi yake, lakini hasa shepu lake lililojazwa kwa taku kubwa na mapajani kukiwa kuna hipsi pana zilizo jikunja ama kwa kigere <coughs> Hipsi pana zilizo jikunja ama kwa kiingereza wanazita caps Msichana huyo wa Kimburu alivutia sana Alikuwa na midomo laini nyekundu na iliyojengeka katika hali ambayo basi mwanaume yeyote akiitazama lazima vute picha na ilamba bwana Masama chache tu aliyokuwa ameyatumia pale hosteli tangu kufika alikuwa ameshapata maarufu. Wakaka wengi wa chuo walishampachika jina la Piskali. Na kila alipopita vidumi waligeuka kuangalia msambwanda la mrembo huyo aliyekuwa kavaa pensi. Kwake Brenda vazi lile la pensi hakulizoea kwa hiyo alikuwa akiona aibu kutokana na jinsi umbo lake lilivyobakiwa wazi. Lakini rafiki yake aliyekuwa anaitwa Mary ambaye naye hakuwa haba Alimwambia siofu. Marys alikuwa ni mtoto wa mjini. Alijua Dar es Salaam vizuri kuanzia sehemu za bata mpaka sehemu za kusali. Baada ya hela ya boom kuingia kwenye kaunti zao, Marys alimshawishi Brenda wakafanya shopping ambapo waliingia Blima City na kununua kilo alichokuwa kikihitaji. Am um, kuna hizi chupi zinaitwa lingerie mwanamke yeyote akivaa ehe anakuwa sex bala tena huu mshepo wako ndio sitakuwaaje Marys alimwambia Brenda ambapo alinunua vinguo vingi vinavyouacha mwili wazi kiasi kwamba walijikuta ndani ya siku moja wamebakiwa na 1700 tu na 1500 kati ya laki saba waliokuwa wamepewa Shoga hapa sijui itakuwaaje. Mimi nimebakiwa na sabini tu hapa kati ya laki saba. Alisema Brenda lakini Mary alimtuliza na kumwambia kwamba si hofu. Basi Mary akamtoa Brenda mpaka kantini ambapo aliegiza chipsi kuku zao na kuanza kula pale. Baada ya kula ambapo alikuja wakaka wawili wakaka nao pale na kuwatongoza ambapo Brenda alitaka kuwapa namba lakini Mary kwa ujanja aliochomolea Mhm. Mm Acha na shamba shamba ovyo. Tena nikakuonesha wanaume wewe. Alisema Mary na kumshika mkono Brenda. Wakarudi hosteli na kubadili nguo ikiwa imeshafika majira ya za usiku. Basi wakavaa vinguo vyao vifupi lakini vinavyoiweka mili yao wazi kisha wakaingia kwenye baa moja kifahari iliyokuwa pale mlima ni siti. Walikaa. Marys aliegiza bia laini tu ambayo alijua Brenda angekuwa anakunywa isinge msumbua. Mzee mm. mwanangu. 
umeona ile pisi pale woi mm. mtoto ana mali huyo chiki mzigo ule alafu anaonekana bado sana huyo lazima nimtafune alafu itakuwa yudi huyo Yalikuwa maneno yaliyomtoka Ibra kijana wa umri wa makamo kati ya miaka 30 hivi na kitu. Alikuwa ni mzoefu wa kuchukua wanawake sehemu za starehe na alikuwa anawatumia kweli kweli. Kilichomwezesha kufanikiwa katika hilo ni muonekano wake wa kitana shati. Muda wote kivaa suti kali kama bosi huko akinukia lakini hasa sura yake ya kuvutia basi wa dada wakawa wanachanganyikiwa kweli kweli kwa Ibra. Alichofanya Ibra ni kunyanyuka kwenye kiti alichokuwa amekaa. Kisha kafika sehemu alipokuwa amekaa Brenda pamoja na Marys. Ibra alianza kumwaga sera zake pale akajitambulisha kama mkurugenzi wa bodi katika benki kubwa sana mjini. Kwa muonekano wake tu Brenda na Marys wakapagawa. Marys alianza kujisogeza kwa Ibra. Ibra kasanuka kwa hiyo akamshtua Alpha mshikaji wake. Akimwambia Pete na Marys. Basi Ibra akamchekaza Brenda kwa swaga akimpa ahadi kibao mtoto wa kike akachanganyikiwa na pombe kidogo aliyokuwa amekunywa. Na jinsi jamaa alivyomsifia akajiona Malkia kapata bonge la Bwana. Haikuchukua muda Ibra alimaliza kazi aliyokuwa amepanga kuifanya. Na Brenda aliyekuwa kale wa kiasi alishaingia laini. Wote pamoja na Marys walikuwa ndani ya gari la Ibra pamoja na Alpha ambapo katika siti ya nyuma Marys alikuwa ashaanza kuwashwa kwa nyege za pombe iliyokuwa imeshuka chini. Alikuwa kinyonywa denda na jamaa alishazamisha mikono yake ndani ya kitu cha Marys. Na sasa alikuwa anachezea kisimi na kupima oili. Marys alipagawa ali hema alikuwa na hemia mdomoni mwa jamaa. Ibra kuna hivi akamshtua Alpha na kumwambia, "Wasipoteze hela ya hoteli. Bora wagonge tu humo humo kwenye gari. Alafu wape tenteni warudishe hosteli." Wazo hilo Alpha hakulipinga. Alimbeba Marys alikuwa ameshaloa kwa kuchezewa. Alimkalisha juu ya mapaja yake. Kwa pupa kabisa kimahaba akaingiza kichwa ndani ya tisheti laini aliyokuwa ameivaa Marys na kwanza kumnyonya chuchu zake saa sita zilizokuwa zimevimba kwa nyege. Marys alianza kupiga kelele. Gari kasimama. Hapo ndipo Brenda akaweza kujua kilichokuwa kikiendelea kwenye siti za nyuma. Kuna hivyo Ibra aliyekuwa kaipaki haria na tinted zilikuwa zimepandishwa juu. Akaipaki sehemu salama kabisa kamgeukia Brenda. Brenda alikuwa amejiachia kwa ile pombe na kuto kuelewa kwa kiasi fulani. Ibra kamvuta Brenda kwa karibu yake na kwanza kumnyonya ulimi kimahaba. Akatoa ulimi akahamia shingoni. Akawa anampuliza mtoto wa kike kwa pumzi ya moto kweli kweli. Brenda alianza kusisimka akaanza kuhema juju. Kuna hivyo Ibra akashusha siti ikiwa chini kiasi kisha kamvuta Brenda na kumkalisha juu yake. Dudu la Ibra lilikuwa limeshavimba kwa sira kiasi kwamba Brenda aliweza kulihisi. Ibra kaingiza mkono kwenye taiti ya Brenda. Akaanza kuyatoma sato masa makalio makubwa ya Brenda aliyokuwa kihisi raha. Alikuwa na hisi raha bala. Ibra alikuwa ni mtundo na alishagundua kwamba Brenda akishikwa shikwa makali na pagawa. Basi akaendeleza ule mchezo, akafungua mkana na kutoa rungu lake kubwa na nene. Ibra alimvuta Brenda karibu zaidi kwa hiyo Brenda akawa na hisi dudu vizuri kabisa. Wakati wakaendelea kulana denda, dudu likawa linaendelea kusugua juu ya mashavu ya kitumbua cha Brenda kilichokuwa kimevimba kwa nyege. Kitumbo cha Brenda kikaanza kuloa. Ibra kazamisha mkono ndani ya chupi na kukutana na mimaji maji kibao kweli kweli. Kwa pupa kamvua Brenda ile taiti aliyokuwa ameivaa japo kwa shida sana. Kisha kaanza kumnyonya chuchu zake kubwa saa sita. Kumbuka sasa Brenda 
alikuwa yuko mtupu kabisa kwa hiyo dudu la moto la Ibra likawa linasugua na mashavu ya kitumbua cha Brenda alichokuwa kimeiva kwa nyege kweli kweli. Bili ya mahaba ilisikika kutoka kwa Brenda. Brenda alihema kwa utamu wakati dudu la Ibra likizama ndani mwake. Ibra alianza kuisukuma ndani na kuitoa nje taratibu kwenye uchu wa Brenda uliokuwa unalibana dudu lake kisawa sawa. Kumaanisha Brenda pamoja na urembo aliyokuwa nao hakuwa kaonja mpini sana. Kwa hiyo brand ilikuwa bado iko new new kabisa. Brenda alikuwa ametulia tuli anasikilizia tu raha ambazo kuingia na kutoka kwenye kitumbu chake kilichokuwa kikitema ute mwingi kama bomba la mafuta wa rabuni. Mtoto alikolewa na dudu la Ibra kiasi kwamba akamtoka Ibra amgeuze yani yeye akai chini apige mchi umwinge vizuri akiwa amekufa kama mende. Ilikuwa ni kitendo cha sekunde tu. Tayari vice versa dudu la Ibra lilizama na kutoka nje ikiwa imerua maji maji mengi meupe. Brenda alikuwa na uteute mzuri sana. Uliokuwa na toile harufu asilia ambayo ni kama ilizidi kumpa mzuka Ibra ume wake ulizidi kuvimba ndani ya kitumbua cha piskali hiyo. Brenda alitiwa hadi akaanza kupiga mikelele ya utamu. Kumbuka hapo ni kwenye gari. Huko nyuma Marys alikuwa kashikishwa upande wa kioo cha mlango wa pembeni. Alpha alikuwa nyuma yake akimnyonya kitumbua Marys. Maana Marys hakuwa na ute mwingi. Kisimi mdindo cha Mary kilinyonyo kwa pupa na kijana Alpha huku yale masharubu yake akimsugusugua Mary si ambaye alizidi kuibinua mbunye yake kwa raha alizokuwa nazipata. Utamu kampata mpaka mtoto wa kike akaloana. Na kuomba uume wa Alpha. Alpha akaushika ume wake. Ulikuwa kama onchi saba hivi. Akauchubukiza kunako sehemu ya Marys. Marys alianza kukata viuno taratibu huko akiwa amemgeuza Alpha Shingo akipigwa denda. Kwa upande wa Ibra naye ume wake ulikuwa na zama na kutoka kwenye kisimi cha Brenda. Muda wote Ibra alikuwa anazungusha kiuno chake huku na kule akitafuta harage ya G-spot ndani ya kitumbua cha mrembo yule mwenye tako la bei yote. Hatimaye alifanikiwa kuipata na kuanza kuigonga na ume wake kwa pupa mno. Alihakikisha anaisugua mpaka Brenda akamkumbatia kwa nguvu. Akambana katikati ya mapaja yake huku utamu ukiwa amemkolea. Haikumchukua muda Brenda akafika mshindo akiwa amemkumbatia Ibra kama bwana wake. Walikuwa wanajua na labda kwa muda mrefu kumbe walikutana tu klabu. Ile kubanwa banwa ume wake Ibra wakati anafika kileleni ilisababisha Ibra na yeye avunje dafu la nguvu na kumwagia maji yote tumboni kwa mtoto wa kike huyo Huku nyuma Marys baada kukolewa na uume wa Alpha aliyekuwa anaishughulikia kweli kweli kisimi cha bidada huyo Marys Huku Alpha amkiwa amemkunja kama samaki kambare na kumshindilia uume wake haraka haraka ghafla Alpha aliyekuwa akipenda kula nyuma akapaka dole lake mate na kuanza kulizungusha kwenye tigo ya Marys. Marys sindo akasema I like it baby. Marys akaisi raha. Akaanza kurudisha bwana sehemu yake ya nyuma. Akilifuata dole lile aliweze kuingia. Hapo alafu akagundua kumbe mtoto wa kike anaupenda huu mchezo eh? Basi alfa bwana. Kuona hivyo akatoa kichupa chake kidogo cha mafuta mfukoni mwake. Akakifungua na kukipaka kwenye ume wake vizuri mpaka ikawa inateleza kama konokono. Kisha akaizamisha bwana sehemu ya nyuma ya Marys. Marys alivuta pumzi ndefu na kujipiga dole kwenye sehemu yake kisimi baada kunogewa. Hapo Alpha alianza kukoroga sasa ile sehemu ya nyuma ya Marys mpaka akafika mshindo wa nguvu. Kisha kaichomoa na kumchezea Marys kwenye kisimi chake kwa vidole hadi akakojoa Baada kukojoa Marys alihisi uchovu sana 
kwa yako amejilaza tu. Na kisimi chake alikuwa mikiacha wazi. Sunyajua lisha pigia chupa kadha za pombe. Na kwa upande wa Ibra nae. Ibra alikuwa mziwa guli moja la wakika. Alimvalisha chupi na Brenda baada kumaliza. Akamvesha na teti yake na kumkalisha kwenye kiti kisha akachukua chupa ya pombe yake ambayo ni take away iliyokuwa ndani ya gari na kupiga funda. <sighs> Uwa mjinga. Ndio mama upige kwa mpalange kabisa mwanangu. Eh? Hehe. Utakuja kufa fala wewe. Alisema Ibra kumtenia rafiki yake Alpha. Alikuwa kimebia Alpha, alikuwa kajilaza kwenye siti ya nyuma na kuegemea mlangoni. Huku Maris aliyekuwa kalewa akamlalia kifuani. Basi walitaka kuwarudisha hostel lakini wakaona haito kwa vizuri. Basi wakachukua guest na kulipia wakawaacha kwenye vyumba kimoja. Na wakawekea kila mtu elfu kumi kumi kwenye mifuko yao. Asubuhi Brenda alikuja kushtoka, anajikuta yupo ndani ya chumba cha guesti. Aliangaza macho yake huku na kule ndipo matukio ya jana yakaanza kupita katika kichwa chake. Ha. Ifi mimi nilala na yule kaka, alafu simjui. Mungu wangu, we Maris, hebu amka. Alisema Brenda na kumtingisha Maris. Basi wakamka na kuingia bafuni. Wakaoga na kupata kifungua kinywa kisha wakarudi hosteli. Lakini Brenda alijilaumu sana. Jioni baada ya vipindi wakati wakirudi hostel ikiwa ni baada ya Brenda kusumbuliwa na wanafunzi kibao kiasi kwamba Mary si akawa na kazi ya kuwapangua akiwatolea maneno ya kashfa ya lafudhi yake ya kipwani basi wakaka ikabidi wakae mbali maana walijua watoto wa kike walikuwa wajanja Kesho tuhamie Senza kuna geto imepangiwa na kaka yangu mispendi sana maisha huko hostel ya kubanobanwa sana Alisema Maris, na ndipo kesho yake asubuhi mida ya saa 4 ilipaki range kali ya hosteli. Brenda na Maris wakatoka. Oh, ladies. Mependa sa sana. Mwa. Alisema mwanaume mtu mzima wa umri wa makamo huko akimbusu Maris. Mzee huyo alimiliki kampuni fulani hivi ya bima na hela alikuwa nazo. Huyo ndiye aliyempangia Mary vyumba vitatu huko Senza. Kitendo cha mzee huyu kumuona Brenda na jinsi alivyokuwa mikamilika kuanzia unyweleni hadi utosini akajikuta kimeza ya mate ya uchu. Kichwa ni mwake kawaza ni kwa jinsi gani ataweza kumvua chupi mrembo huyo aliyekuwa katakatisho na jiji ili hali hakuna wiki mbili. Basi wakiwa kwenye gari stoli mbalimbali ziliendelea mzee akiwachekesha mabinti huko akiendesha taratibu lile gari aliwapeleka mlimani city wakapata kahawa na breakfast ya nguvu kisha akawapeleka senza kwenye nyumba aliyoitambulisha kama amewapangia waishi wote kwa kuwa walikuwa marafiki jambo ambalo lilikuwa ni rahisi kwani kiukweli walikuwa ni marafiki mno mzee huyo akawafikisha na kuwaonyesha mandhari kila kona ile nyumba Watoto wa kike wakachanganyikiwa maana mzee tayari alishaweka samani zote kwao. Kwao ilikuwa ni kazi tu ya kupaki mizigo yao na kuishi. Basi mzee huyo aliondoka na kuacha lakini akiwa amechukua namba ya Brenda. Wiki mbili baadaye yule mzee alimpigia Brenda. Brenda aliyekuwa chumbani kalala kivivu ikiwa ni mida ya saa nne hivi. Mwenzi alikuwa na kipindi asubuhi kwani walisoma kozi tofauti. Mambo mrembo wangu. Safi mzima kama tulivyoachana. Ah, uh, nimekumisi jamani. Uko wapi sasa hivi ni watu wa breakfast? Niko nyumbani, Mary sa yupo hivyo chuo. Oh vizuri. Bas fanye hivi. Nakuja hapo muda so mrefu na waletea breakfast. Alisema ule mzee na kuongezea utani mwingine uliomfanya Brenda acheke. 
kisha mzee akakata simu dakika 20 baadaye range ya mzee ilipiga honi nje ya geti Brenda akatoka na kwenda kufungua mzee aliingiza gari na kushuka oh my god you look sexy there is something different about you kitu gani mbona kawaida tu alijibu Brenda wakati huo mzee akiangalia mwili ule na tako lilivyokuwa likicheza cheza ndani ya kibukta kifupi alichokuwa ameva Brenda kilicho acha sehemu ya hipsi na mapaja yake meupe wazi mzee sekamezia mate ya ucho akamshika kiuno huko akimtania muda huo Brenda alikuwa amebeba takeaway ya breakfast ya matunda na pizza walipofika ndani mzee akaingia kwenye moja ya chumba na kubadili nguo akabaki vesti na bukta Kumbe unakaa sikujua ila Mary sikurudi jioni leo. Ana vipindi siku nzima. Alisema Brenda akiwa kaingia na uoga fulani hivi. Ah, uh, it's okay usijali. Upo na mimi. Alisema mzee yule muda huo akiwa kajiongeza na kuzunguka nyuma ya Brenda. Tako likawa linamgusa kwenye ume wake mkubwa kweli kweli uliokuwa umelala ndani ya bukta. Mzee alikuwa akisema hayo huku kumkumbatia Brenda. Brenda aliyekuwa akianda breakfast mezani. Brenda aliogopa sana. Alitaka kujaribu kumtole mzee lakini wapi? Mzee alitumia mdomo wake uliojama neno ya ucheshi na matam. Brenda si akajikuta na tabasamu. Hilo tabasamu likawa kosa kwani mzee alipitisha mikono ndani ya t-shirt ya Brenda. Akaanza kumtomasa kwenye matiti akaona shuka na kupanda kiminyaminya tumbo mara mbavu mara chuchu mara ampumulie mgongoni basi Brenda kaanza kulainika. Akajikuta kijilegeza, mzee akambeba kama mtoto na kumkalisha kwenye sofa. Akamvua tisheti yake na kuanza kuzilamba dodo. Brenda alihisi raha. Baba yule mtu mzima alikuwa na hela ambayo alikuwa anatafuta tu mtu kutumia naye. Akanyonya kitovu na akanyonya mbavu. Akapanda juu na kunyonya ulimi wa Brenda. Brenda ambaye alikuwa ameshalainika akajikuta na pata ladha ya Coca-Cola aliyokuwa ameandaliwa na mzee huyo nyumbani kwake. Brenda akazidi kuwashowashwa kwa nyege bwana bila pupa mzee akamvua Brenda kile kibukta alichokuwa kimekiba. Kitumbo cha Brenda kikabakiwa wazi. Kilivutia mno na kilikuwa kina majimaji. Mzee ume wake ukaanza kudinda bwana. Akaweka kidole chake kwenye kisimi na kusugua kidogo kisha akashusha mdomo wake hadi juu ya kisimi akatoa ulimi na kuanza kukilamba kasugua na kidole juu ya tigo ya Brenda. Oho. Brenda kaanza kulalamika kwa utamu aliokuwa anausikia kutoka kwa yule mzee. Brenda aliguna sana kwa utamu. Macho alikuwa anayefumba na kuyafumbua. Mzee akaanazungusha ulimi wake mkubwa kuzunguka mashavu ya kitumbua cha Brenda. Mara nyonye kisimi, mara za misho ulimi, basi Brenda akawa analia kama mtoto. Mzee alijua kunyonya huyu jamani. Alikuwa na uzoefu wa zaidi ya miaka 40 kwenye shughuli hiyo ya unyonyaji. Brenda kachanganyikiwa hasa mzee alipokuwa kimuingiza dole pale sehemu ya kisemi huko akinyonya kama pipi hivi. Yaani alikuwa na nyonya huyu mzee. Bwana mtoto wa watu Brenda kapagawa. Mzee kona hivyo akashusha bukta lake na kutoa ume wake mkubwa na mnene. Kwa kuwa ilikuwa haijasimama vizuri akaanza kumchapa nayo Brenda kwenye kisemi huko anakisugulia kichwa cha ume wake Brenda alihisi raha sana mzee akawa anasugulia hapo kwa ile kupiga piga katerero haikuchukua muda Brenda alimwaga maji kutosha mno hapo uume wa mzee ukawa umedinda vizuri akamweka Brenda staili ya kifo cha mende na kuingiza bwana katika kisemi Ume huyu mzee ulibano kisawa sawa na kisimi cha Brenda kilichokuwa kina mnato kweli kweli. Hapo joto la Brenda bana ambalo linapatikana kule kunako likazidi kufanya ume huyu mzee uzidi kudinda zaidi na ukadindia ndani kwa ndani. Basi utamu ulioje? Mzee alizidi kuchanganyikiwa kwa utamu. Akamuinamisha Brenda na kuanza kumgonga bwana haraka haraka. Mzee alimgonga Brenda na kuyamwaga maji yake hayo wakawa goli moja kwa moja. Baadhi mbaya bwana au nzuri huo ukawa ndio mwisho wa mzee. Maana ume wake 
ulikataa kuendelea na mechi. Basi mzee huyo akambusubusu Brenda kamsifu ya kwamba ana Keitam kweli kweli yenye mnato. Akambeba kama mtoto mpaka bafuni wa Kaoga. Brenda kajiosha kwenye sehemu yake ya siri vizuri kabisa na ndipo mzee alipotoka na kwenda kuvaa nguo zake. Akaingia kwenye gari yake bei mbaya kweli kweli. Akawasha na kufika ofisini kwake majira ya saa sita za mchana. Brenda akabaki akila zake zile pizza akiangalia TV. Brenda akiwa pale ndani alijikuta kiwasho kwa nyege maana mzee yule alimgonga tu na kumkojoza kwa katerelo tu. Wakati yeye hupendaga kusuguliwa mno, anapenda kusuguliwa sana mpaka kujue vizuri. Brenda akachukua simu yake na kukuta message kibao za Ephraim. Ephraim huyu ni mwanachuo mwaka wa tatu aliyekuwa na mtongoza. Ile akamwomba ampe muda ili aweze kumfikiria. Ingawa alikuwa amemuelewa. Basi alimjibu akawa na chati. Brenda akataka mwambie aje geto kwao, lakini wakati wakiendelea kuchati Mary sakampigia simu na kumwambia anakuja na boyi wake na rafiki yake mwingine wa kiki na watalala. Kama vipi chukua 2020 nenda kanunue chakula ama pika kama inawezekana sisi tunakuja baadaye. Brenda baada kutoa machaguo hayo aliamua kwenda kununua chakula ambapo alinunua chipsi nyingi za elfu saba akachukua na nyama choma kilo moja na nusu. Kwa kuwa alikuwa kashiba zake pizza. Alichukua simu yake na kujilanza kwenye kochi akawa na chati na boy wake. Anajirekodi ka video na kumtumia. Mita ya saa kumi na moja hivi. Meris na boy wake shombe shombe hivi fulani. Walirudi wakiwa wamefuatana na rafiki yake wa kike aliyekuwa anaitwa Bite. Huyu Bite alikuwa na pigo za kiume. Yaani swaga zake kama za kiume fulani hivi. Na alikuwa na urafiki sana na yule shombe shombe lakini hata Meris naye pia alikuwa na urafiki naye. Aya. Mlikuwa muamini tunaishi kibosi. Karibu nijisikie mko nyumbani. Alisema Meli si huko akitabasamu. Lakini ikawa kama utani kwa marafiki zake. Kisha akatoa chupa mbili za Kevanti kutoka kwenye bahasha na kuziweka mezani. Brenda akafungua zile nyama na chipsi na kuwakaribisha. Basi Joram yule shombe shombe na Bite wakaanza kula pale. Huku wakijimiminia pombe kwenye viglasi vidogo walivyokuwa wamekoja navyo. Nyama na pombe vililika taratibu kabisa huku stories za hapa na pale zikiendelea. Hatimaye kigiza kikaingia, pombe ziko mezani na zilishawaingia kichwani bwana. Basi Mary sakawasha mziki mkubwa wakaanza kucheza huku akishinda na kunywa. Ilipofika majira ya saa tatu kila mtu alikuwa kalewa. Mary mara nyingi akilewa huwa na nyege sana hivyo pale pale alimvamia Joram akaanza kumvua tisheti kwa pupa huku wakinyonyana ndimi kwenye sofa. Mary alishusha suruali ya Joram na kuitoa ule uume mkubwa uliokuwa umeshasimama. Akaingiza mdomoni na kwanza kuinyonya. Brenda na ule bite wakajikuta nao wakiwashwa kwa nyege. Kumbuka Mary na boy wake walikuwa kilana mbele yao. Ucho Brenda ukawashwa hasa alivyokuwa akiangalia uume wa yule chombe chombe. Akatamani umuingie na yeye. Bite naye ni hivyo hivyo. Brenda kutokana na pombe. Alibaki anaangalia na Bite. Lakini wakati akimwangalia kutokana na jinsi alivyojiweka kiumeume, Brenda kahisi ni kidume. Akamvamia na kumpa ulimi. Bite akaupokea wakaanza kushika na shikana. Bite akamvuta Brenda kibukta na kuingiza mkono ndani ya chupi. Akaanza kuchezea kisimi. Bite akajikuta kapandwa na nyege bwana na kuanza kusagana na mwenzie. Kisimi chake kikaanza kuloana muda huo. Huko na msugu wa Brenda kisimi chake. Brenda alikuwa ni pisikali, alikuwa anavutia balaa. Bite alikuwa na tabia ya kusaga wanawake wenzake kwa hiyo kitendo cha kupigwa denda na Brenda hiyo ikawa mbuzi kafia kwa moza supu. Bite akawa na mnyonya Brenda shingo yake. Anakuja mdomoni anashuka shingoni hadi kwenye matiti. Huku vidole vyake vikichezea kisimi. Mtoto wa kike Brenda kazidi kuchanganyikiwa kisimi chake kikadinda. Kikazidi kuloana. 
Marys alikuwa kainamishwa na Joram. Joram yuko nyuma yake anamnyonya kei yake mpaka sehemu yake makalio kama chizi hivi. Wote walikuwa na nyege bala. Marys na kei yake pamoja na sehemu yake ya nyuma vikamwasha bala. Ume wa Joram ulikuwa umedinda hadi ikawa inadondosha ute ute. Kuna hivyo Marys akainamisha bwana mbunye yake. Akashika uume mrefu wa yule shombe shombe na kujiingiza sehemu yake ya K. Joram yule mwanaume akaanza bwana kumuingiza haraka haraka bidada Marys. Anaingiza nje, anatoa. Anapeleka kona hii ya juu, anashusha chini. Anapeleka mradi tu kuivuruga vuruga ile K kiasi kwamba Marys alianza kupiga kelele ya utam. Yaani kama sio ile miziki ya sauti kubwa iliyokuwa ikipigwa. Sijui majirani wangi waelezaje siku ya pili yake. Mabinti wa ili wa chuo walikuwa wakiishi mule ndani. Marys aligongwa sana akageuzwa ubavu, akawekwa kwa steli ya kijiko. Akaweka kibaranguza, uume ukaingia, ukaona toka. Kisimi kikawa kimeloana kweli kweli. Basi hapo ilikuwa ni mwendo kugongana kunyonyana ulimi kufanya vivyote kushikana shikana chuchu ndicho kilichokuwa kikiendelea. Mary skalegezwa hadi kalegea miuno yake anaizungusha kweli kweli. Joram bado ume wake ulikuwa nani unatoka nje kwa kupampu. Yaani anatia break, anamkatikia kama vile kichao naambiwa. Bite yule tomboy aliendeleza zoezi la kukagua mwili wa mwanamke mwenzie ambaye ni Brenda pombe aliyokuwa mikunywa ili mfanya jiamini kama mwanaume vile akaanza kumlamba Brenda kuanzia unyaoni bila aibu bila hiana wala kinya ulimi wa bite ulipita bana akaupandisha ulimi wake wa moto mpaka katika magoti laini ya Brenda hadi katika mapaja akawa naengata kimahaba Brenda akawa analalia sofa akawa amelishika kwa nguvu tamu akawa usikia. Bite alipoa karibia mapaja akaanza kulamba pembeni ya mashavu yaliyokuwa yamevimba ya ke ya Brenda mtoto wa kike Hoy bin Tabani. Bite akaisogeza chupi ya Brenda pembeni na kuanza kulamba kisimi. Brenda akajitanua zaidi na Bite akazidi kuchanganyikiwa. Ghafla nyuma yake alihisi mtu akimshikashika kwenye makalio yake. Alihisi raha ambayo ni kama alimpa mzuka ya kuendelea kumnyonya Brenda kwenye kei yake. Kisha kahisi kama sura yake hivi ya jinsi inashushwa hadi magotini. Kisha chupi yake ikapekenyuliwa. Alipogeuka nyuma alikutana na sura ya Joram chombe chombe aliyekuwa ameutoa ulimi wake tayari kuinyonya kei yake iliyokuwa inawashawasha kwa nyeke kweli kweli. Joram baada ya kuhakikisha chupi ya bite imesogea vizuri pembeni kiasi cha kuwezesha kei yake iliyokuwa imerudi nyuma kwa kubongoa aliyokuwa amekaa kunyonywa basi akainama na kuanza kuilamba kei la hii ni kabisa ya mrembo yule aliyekuwa kajiweka kama wa kiume wakati alikuwa na kei tamu kabisa laini na safi iliyokuwa ikitoa harufu nzuri iliyozidi kumsimua Joram aliyekuwa amemwacha mpenzi wake Marys Kalala baada ya kuzima maana alikuwa amekunywa pombe nyingi sana kipindo na shinda na kunywa. Joram akawa na lamba mfereji wa kati. Akawa na shusha ulimi anapandisha hadi kwenye mashavu kisha ananyonya kisimi. Bite akawa na changanyikiwa utamu ukamkolea mpaka akawa anampiga Brenda madole kwa pupa kiasi kwamba akawa anamsugua kwenye G-spot yake. Haikuchukua muda Brenda alizidisha mikelele na kukojoa bauzito lililomrukia Bite Osoni. Muda huo huo Joram akamchomeka bite ume wake na kuanza kumgonga haraka haraka kama askari hivi. Kumbe pamoja na kuwa na mambo ya kiume bite alikuwa ni demu mzuri mno, mlaini tu. Ghafla bite alianza kuzungusha miuno. Huku sasa kimpiga Brenda mabusu ya pupa. Brenda kaangalia jinsi Joram alivyokuwa kimgonga bite basi akajikuta na tamani ule uume na yomwingie. Alichokifanya kutokana na kulewa akapagawa ni kumsukuma bite pembeni kisha yeye akabongoa na kushika ume wa Joram na kujichomeka hapo mtoto wa kike bana mpole lakini pombe imemfanya wechizi akaanza kuikatikia Joram alikuwa anasukuma tu mapigo 
Bite baada ya kusukumwa hakutaka kulialia sana. Ambapo alirudi na kuingia chini ya Brenda aliyekuwa kigongo kisha kaanza kumnyonya kisimi haraka haraka. Kisimi kinanyonywa na kufonywa bwana kama embe sindano haikuchukua muda Brenda akakojoa na kwa utamu akazima na kulala pembeni. Hapo Bite na Juram wakaingia uwanjani ambapo aligongana mpaka kwenye majira ya saba. Sema mwanangu alikuwa kidume ya Juram ka sio poa. Usingizi ukawapitia wakaja kuzinduka saa tano asubuhi. Wote wako utupu kabisa. Basi wakajikuta wakichekana. Mwezi mmoja na nusu baadaye mambo yalianza kwenda mrama kwa Brenda na Maris. Ni baada ya kushindwa kufikia Coswick ilotakiwa kuwawezesha kufanya mitihani ya kumaliza semesta. Hapo warembo hao wawili walikuwa wameshazoea maisha ya kudanga na kula bata ikiwa lazimu kukaa chini na kuja na mbinu. Baada ya kujadili kwa muda walikubaliana kutembea na walimu masomo yote waliofeli bila kujali umri wala hadhi ya walimu. Basi siku iliyofuata wakaanza na mwalimu wa somo la hesabu. Somo hili lilikuwa ni gumu sana kiasi kwamba waliamini hata wangepewa nafasi ya kufanya testi ya kurudia wasingeweza kufaulu. Alikuwa na umri kati ya miaka 38 hadi 40. Walingia ofisini kwake wakiwa wamevaa vigauni vipupe vilivyowacha mapaja wazi kabisa yani. Mwalimu alipouliza walichokitaji walimweleza kwamba walikuwa wameshindwa kufikia maxi zilizotakiwa na waliomba aweke hizo maxi. Yaani nyinyi baada ya muombe ni wapi test mkafanye? Mnomba maxi hivi mnakiri kweli nyinyi. Aliuliza mwalimu akionekana kuchanganywa nao. Lakini Mary sasa kwa kumfaa kigauni cha kundu kifupi akamsogelea huko kitabasamu na kumkalia mwalimu magoteni. Tusaidie bwana mwalimu. Alafu utapata chochote unachokitaka. Alisema Mary si muda huo akimwangalia mwalimu kwa jicho la mahaba. Mwalimu alitaka kutia neno lakini kitendo cha Mary kwanza kujisugua sugua kwenye chupi yake juu ya dudu ya mwalimu iliyokuwa ndani ya suruali. Basi mwalimu akawa mpole. Mwalimu akawekea maxi wakakubaliana jioni wa kutane kwenye guest fulani. Huyu tumemaliza hapa chomoki. Eti kasema guest gani? Alisema Brenda wakati wakitoka nje ofisi ya yule mwalimu. Huku akipasisha mkono wake kwa Maris. Hilo likawa kosa kubwa sana kwao. Kwani kumbe walisikika vyema na mmoja wa walimu. Alikuwa ni mzee wa miaka tano alikuwa mshika dini kweli kweli. Hapa kuna rushu ya ngono. Hapa sobure. Wanasema Spirit Lodge. Waje ni washtue watu wa wa rushwa. Alisema yule mwalimu mzee na kuondoka zake. Saa tatu usiku Brenda na Mary wakiwa ndani ya chumba cha guest, mwalimu aliingia. Wakamvamia na kuanza kumvongoa haraka haraka kisha wakautoa ume wake. Mary akaanza kuinyonya huku Brenda akipigwa denda na kushikwa shiko na mwalimu yule alionekana kuchanganywa na uzuri wake. Akiwa kapagawa kwa utamu mwalimu alimtoa Mary na kumsukuma Brenda kitandani kisha kamlalia na kumchomeka ume wake bila hata kutumia kinga kama alivyokuwa amejipanga. Wakati hayo yakiendelea sindo ghafla mlango wa chumba ulichokuwa uligongwa. Mary akanyanyuka akiwa kakasirika huko kitukana. Huku ile mwalimu naye akitia tusi baada ya kuona nataka kukatishwa utamu. Mary sakafungua mlango kwa sira akiwa kajifunga taulo lakini ghafla macho yalimtoka. Tunaomba toke nje. Hatuhitaji kuingia. Wanafunzi someni, acha ni tamaa. Ilisikika sauti mmoja wa maafisa na kuzua kuzuia rushu wa Mary. Alitambua hilo baada ya kuonesha kitambulisho. Mungu wangu tumekwisha. Alisema Mary na kuanza kulia kama mtoto. Wale maafisa wakaingia moja kwa moja mpaka chumbani huku picha zikiendelea kupigwa. Wakamkuta yule mwalimu juu ya kifuo cha mwanafunzi wake. Mwalimu akakurupuka kwa uoga, Brenda naye akakimbilia shuka kujistiri. Akaanza kulia kama mtoto akiomba msamaha. Mwalimu naye aliomba msamaha kwa kupiga magoti lakini wapi? Maafisa wale walikuwa kazini na hawakutaka kusikia chochote. Brenda na Mary wakaruhusiwa kuondoka ikiwa ni baada ya maelezo yao kuchukuliwa lakini wakaambiwa wasubiri hukumu yao huko chuoni. 
Mwalimu akachukuliwa na maafisa wa rushwa akafunguliwa kesi. Magazeti ya siku iliyofuata yakapambwa na habari na picha zikimuonesha mwalimu aliyefumwa chumbani na mwanafunzi akidaiwa kuomba rushwa ya ngono ili awape maksi za bure. Brenda na Mary walilia sana lakini haikubadili uhalisia. Siku iliyofuata wakapokea barua kufuzwa chuo, jambo hilo likamuumiza sana Brenda ambaye nyumbani walikuwa kimtegemea katika kila kitu. Upande wa Mary, wazazi wake walimfukuza wakamwambia tabia zako zimetushinda maana mtoto umekuwa huambiliki. Mji unaujua kila kona. Unatembea na wazee walokuzidi umri kama babako. Basi wasichana hao wawili hawakuwa na chaguo lingine. Ilo lazimu kutafuta namna ya kuishi ambapo Brenda alifanya jambo hilo kuwa siri kwa ndugu zake ambao hawakuwa kimfuatilia. Alimwa kuishi mjini kwa kudanga akiishi na shoga yake huyo aliyemfanya akaharibika na kufukuzwa chuo. Maisha yakaendelea mpaka sasa wasichana hao. Wanaishi mjini kwa kula bata ingawa Brenda akipata hela hutuma nyumbani ambapo amefanikiwa kumjengea mama yake nyumba ya matofali ya vyumba viwili na amemvutia umeme. Ndio hivyo sasa, ameshakuwa mtoto wa mjini, mdada wa mjini ama slay queen kwa sasa kijulikana kama piskali. Maana ni piskali kweli kweli sio mchezo.